ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവർ രണ്ട് വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിലുള്ളവരാണ് ആ വ്യത്യാസം നമ്മളുടെ ആദ്യ അന്തം നമ്മൾ രണ്ട് പേര് തിരഞ്ഞെടുത്താലും തുടരുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു വീടിനകത്തെ അന്തരീക്ഷവും മറ്റൊരു വീടിനകത്തെ അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ആ അന്തരീക്ഷം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വ്യത്യാസം നമ്മളറിയണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസാണ് ആണായിട്ട് വളരുന്നതെന്നും പെണ്ണായിട്ട് വളരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു മൊണോലിത്തിക്കായിട്ടുള്ള സമൂഹമല്ല ഏക രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിമത്വം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അടിമത്വം അടിമകളായിരിക്കാത്ത മറുവശത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനുമില്ലേ അവിടെ തന്നെ ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റുകളായിരിക്കുന്ന ആളുകളും അങ്ങനെ അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നവരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനകത്തുള്ള വേരിയേഷൻസ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ടാക്കി ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സവിശേഷമായ മേഖലകളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെയും കാണാതെ പോകും മറച്ച് കളയും പല ജനറൽ നോളജുകളും ഈ പറയുന്ന സവിശേഷമായ മേഖലകളെ മറയ്ക്കും അപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ മകനോ മകളോ ആയി ജനിക്കുക അവസാനത്തെ മകനോ മകളായി ജനിക്കുക മിഡിലായിട്ടുള്ള നടുക്കമുള്ളവരായിട്ട് മാറുക ഇതൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളിനകത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള അമ്മയും അച്ഛനും എന്നുള്ള ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അബ്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും അല്ല അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാകാം സാധാരണ കൃഷി തൊഴിലാ കാർഷിക തൊഴിലാളികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാകാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിൽ കഴിയുന്ന ആദിവാസികളായിട്ട് നമ്മൾ ആദിവാസികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരായിരിക്കുന്നവരാകാം അപ്പം ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു നഗരത്തിനകത്ത് അധ്യാപകരാകാൻ ഡോക്ടറാകാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന വ്യത്യസ്തതകളുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഈ അമ്മയും അച്ഛനും ഉള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഇടപെടുന്ന ആണും പെണ്ണും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പിളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഇണ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പുരുഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയോ നമുക്ക് നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നി അവരിലേക്ക് അനുരക്തരായി അങ്ങോട്ട് ഉള്ള ശ്രദ്ധകൾ നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ മേഖലകളൊന്നും ഒരിക്കലും ഓർക്കാറില്ല അവരെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവരവരെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അമ്മയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയില്ല മരിച്ചു പോയി ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയുണ്ട് അമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനില്ല അല്ല അമ്മയും അച്ഛനും പര പിരിഞ്ഞു പോയവരാണ് വ്യത്യസ്തമായ ജാതി മതങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അറിവുകളൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വളരെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ തരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടിട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ആണിനും ഓരോ പെണ്ണിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആണും പെണ്ണും എന്ന് പറയുന്ന മാത്രം കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ പങ്കാളിയാകുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാവും ഈ സങ്കല്പത്തിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സിഗ്നൽസ് ക്യൂസ് നമ്മളിൽ ആ കടന്നു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമായി മാറുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ സം ഈ പറയുന്ന ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പങ്കാളിയെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളിലെ സമാനതകൾ തമ്മിൽ വന്ന് മുട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിന് സമാനതയുള്ള തമ്മിൽ ചേരാൻ പറ്റും നമ്മുടെ തന്നെ അനുഭവത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണും
അല്ല ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പലരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതവിടെ വെച്ചത് അങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമായി പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന് വെള്ളവും വെള്ളവും കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ആളിനെ വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുക അവരെ പരിചയപ്പെടുക അവരെ അറിയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെള്ളവും വളവും കൊടുക്കുന്ന പണികൾ നർച്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി പൊട്ടിമുളച്ച എല്ലാ വിത്തും വളർന്ന് പ്രേമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ വളരുന്നില്ല ഇഷ്ടംപോലെ വിത്തുകൾ വീഴുന്നുണ്ടാവും യേശു ക്രിസ് പറയുന്ന പോലെ ചിലതൊക്കെ ഞെരിഞ്ഞിൽക്കാട്ടിൽ വീണുപോയി അല്ലെങ്കിൽ പാറപ്പുറത്ത് വീണുപോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വീണുപോയിട്ട് ഒക്കെ അങ്ങ് പോവും എന്നിട്ട് നല്ല പ്രദേശത്ത് വീണതിന് മാത്രമേ നൂറ് മേനി ഉണ്ടാകുകയുള്ളു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നർച്ചർ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഇതിനകത്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ ആദ്യം കാണാതിരിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടിട്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായ ആ നിമിഷം തൊട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരാളിനെ ഒരു രൂപത്തിനകത്തേക്ക് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെയാണ് ഈ പ്രേമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടിട്ട് അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഉള്ള ആൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആളെ വൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെ ഇണക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല നമ്മൾ വസ്ത്രം ഇട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ചിരി കാണിച്ചും ശരീരചലനങ്ങളിനകത്തൂടെ ഒക്കെ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെ മറ്റേ ആളെ സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് ഈ നോക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യും അത് കള്ളം പറയുമോ ഒന്നും അല്ല തെറ്റ് പറയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂടി വയ്ക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല ഇണക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഏത് ജീ ഒരു ചെടിയോട് പെരുമാറിയാലോ ഒരു കടുവയോട് പെരുമാറിയാലും അതിനെ ഇണക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അതൊരു കള്ളമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കരുത് ആളുകൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പറ്റിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഈ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആരും പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖല തന്നെയാണ് പ്രേമത്തിനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഈ ആളുകളെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓ ഇവക്കൊരു ചേട്ടനുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ചേട്ടനെ പറ്റി അവൾ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിയന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഓ അപകടം പിടിച്ചൊരു അമ്മായമ്മ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ ഏത് കുടുംബത്തിനകത്തു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ആളിൻ്റെ വേരുകൾ എവിടെല്ലാമാണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടറിയുന്നത് വഴിയാണ് ആ ആളിനെ അവരിടുന്ന നല്ല ആളെന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വേരുകളെല്ലാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓടിയിരിക്കുന്നത് അവരെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ വേരുകൾ അവിടെ എല്ലാം ഓടിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സം സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഈ അറിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അവരുടെ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരാരാണ് അവർ അവർക്ക് എത്ര സ്വാധീനം അവരിലുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണ്ടത് ഇത് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു അറിവ് നമുക്കില്ലാതെ പോയാലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പിൽക്കാലത്ത് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളവരായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി നിൽക്കും അവർ അവിടെ വീട്ടിൽ വേണ്ട അവർ ദൂരെ എത്ര ദൂരെ ഇരുന്നാലും ശരി ഈ ആളിലൂടെ ഒരമ്മയോ അച്ഛനോ സ
അതായത് അതൊക്കെ ആളുകൾ ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലേ വിഷമൊക്കെ കെട്ടി സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണും അതുവരെ മുണ്ടെടുക്കാത്ത ഒരുത്ത് മുണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതും കുറി വരച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പം നമ്മൾ ചിരിച്ചു പോകുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസമാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ചെയ്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോപ്പിരാട്ടി എന്ന് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ജീവിതമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം അതിന് കാണത്തില്ല ആകെ ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാറാണ് അവർ ആധുനിക കാലത്തുള്ളവരാണ് തെളിയിക്കുന്നത് അവിടെ കാളവണ്ടിയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തിലിടേണ്ടത് ഈ കാർ ഇടുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എന്താ പറയണ്ട അനുചിതമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരുക്കിയ കാർ ഇടുന്നതാണ് അവർക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് കാളവണ്ടിയാണ് ഈ കല്യാണത്തിന് സമാനമായ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു നല്ല കാളവണ്ടിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ജീവിതത്തിനകത്തു നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് ഈ വേരുകളിങ്ങനെ വലിയ ബലമുള്ള വേരുകൾ ഉള്ളതിനെ മനസ്സിലാക്കി അവരവർ അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഒരാളല്ല ഒരു സംഘത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കോർമ്പലെ കോർത്തത് പോലെയുള്ള പക്ഷെ സംഘത്തിനെ പല രീതിയിൽ സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്ത് അവരവരുടേതായ എൽബോ സ്പൈസസ് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആധുനിക പൗരൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അമ്മയും അച്ഛനും ഒന്നും ഇല്ലാതെയോ ഈ വീട്ടുകാരോ നാട്ടുകാരോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും വളരുന്നില്ല വ്യക്തിയും സമൂഹവും ഞാൻ നേരത്തെ പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വ്യക്തികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ജനിച്ച് വീട്ടുകാരോ നാട്ടുകാരോ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വളർത്തുന്ന ഒരാളെ ഉള്ളു ലോകത്ത് പക്ഷേ വേണ്ടം വണ്ണമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതിരുകളെ പറ്റി ബോധമുണ്ടായ വ്യക്തിയായി മാറിയോ തന്നെത്താൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പൗരനായി മാറിയോ ഇതാണ് അറിയേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളായി മാറുമ്പം അവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമ്മയും അച്ഛനെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇതുവരെ വളർത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ വളർത്തൽ നിർത്തി പൂർണ്ണമായി വളർച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ വ്യക്തിയായിട്ട് അവരെ നമ്മളുടെ ഒപ്പമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമരാക്കി പിയറാക്കി മാറ്റിയ അമ്മയും അച്ഛനുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വ്യത്യസ്ത അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ നിർണയിക്കുന്നില്ല മറ്റേ വളർത്തൽ ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ വളർത്തൽ തീരുന്നേ ഇല്ല അറുപത് വയസ്സ് ആൾ അമ്മയുടെ മുന്നിലെ കുഞ്ഞായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും അനുസരിക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ പങ്ക് യഥാർത്ഥ യൂണിറ്റ് ആരാണ് നമ്മൾ ആധുനികമായി ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പം ഒഫീഷ്യൽ കല്യാണം നടത്തിയാലും പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാലും ശരി അതാണ് യൂണിറ്റ് അവരാണ് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് സഹായകരമായ അമ്മയും അച്ഛനെ ഉള്ളു അല്ലാതെ അമ്മയും അച്ഛന് വേറെ യാതൊരു പ്രാ ഇതുമില്ല ഒരു ഒരു സാങ്കത്യമോ സ്ഥാനമോ അവർക്ക് സത്യത്തിലില്ല ഈ യൂണിറ്റാണ് കേന്ദ്രം ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിമിഷം ഇത് സ്വതന്ത്രമായ യൂണിറ്റായി കഴിഞ്ഞു ആ യൂണിറ്റിന് സഹായകരമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനുമേ ഉള്ളു അമ്മയും അച്ഛൻ അല്ലാതെ അമ്മയും അച്ഛൻ്റെയും മക്കൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് തിരിയും റോള് തിരിയും രണ്ട് പേര് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആ പുത്തൻ യൂണിറ്റിന് സഹായകരമായ നിലപാട് മാത്രമേ ഈ അമ്മയും അച്ഛൻ്റെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നവരുടെ എല്ലാം റോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെ നർച്ചർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് നിർണയിക്കുന്ന ഒരു മേഖല അനുവദിച്ചുകൂട ഇത് ഓരോ പുതുതായി വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അവരുടെ ഫാമിലി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പുതിയതായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ യൂണിറ്റാണ് ഇനിയും തൊട്ട് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അല്ലാതെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ മക്കളായിട്ട് പിന്നെ തുടരരുത് അവരെപ്പോലെ അമ്മയും അച്ഛൻ്റെ യൂണിറ്റ് പോലെ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ യൂണിറ്റിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള റോളെ പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഉള്ളൂ അവർക്ക് വേറെ അഭിപ്രായം പറയാനൊന്നും പിന്നെ അന്നോട്ടില്ല വേറൊരു കാര്യം തന്നെയാണത് അത് നമ്മളൊരു ഒരു ഓഫീസിൽ
കുട്ടികൾ സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട അമ്മയച്ഛനും തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരായി തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ മുഴുവനും അത് പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം വീടുകളെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയും അച്ഛൻ്റെയും റോളെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും ഫിഡിലിനകത്ത് നിൽക്കണം മൂന്നാം ഫിഡിലേ നിൽക്കാവൂ രണ്ടാമത്തെ ഫിഡിൽ പോലും ആകരുത് രണ്ടാമത്തെ ഫിഡിലെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും റിമോട്ടായ ഒരു ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമേ വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു കപ്പിളിന് ഈ വീട്ടുകാരുടെ റോളുള്ളൂ അത് അതാണ് ആധുനികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ കടന്ന് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്ന റോള് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ഈ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആളിനെ പരമാവധി അപമാനിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്മായിയമ്മ മരുമോൾ പോരും അമ്മായി അച്ഛൻ മരുമോൻ പോരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അമ്മായി അച്ഛനും മരുമോനും തമ്മിൽ വഴക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന എണ്ണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൽബോ സ്പേസേ അവിടെ ഉള്ളു പക്ഷേ അച്ഛ അമ്മായപ്പം വന്ന് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ അടിയാവും ഒറ്റ ദിവസം പോലും എടുക്കത്തില്ല അപ്പം ആ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരു ഈ മകളെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റവരുടെ വീട്ടിൽ അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കാൻ നിർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് രണ്ട് കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റാണത് ആ യൂണിറ്റിനെ ഒന്നിച്ച് കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ വഴക്കടം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചവർ മിനിമം അയലത്തൊരു വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അയലത്ത് സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്സ്റ്റേറം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ മാറണം മിനിമമാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കിലോമീറ്ററിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുന്നതാണ് കാരണം അടിയന്തരമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവർ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും വഴക്കുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും അതിനകത്തൊന്നും അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് ഒരു റോളും ഈ പറയുന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ആ അവർക്ക് റോൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അവർ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ഒരു മകളോ മകനോ പറയുന്ന നിമിഷമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ മകളോടും മകനോടും ആ പറയുന്നത് അമ്മയോടും അച്ഛനോടും അല്ലേ ഇത് ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം അവർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സാണ് അവർക്ക് അതിനകത്ത് വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിപ്പോ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളോടും ആധുനിക സംവിധാനത്തിലുള്ള കൗൺസിലേഴ്സിനോടുമാണ് അല്ലാതെ അമ്മയോട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ പങ്കാളിയെ പറ്റി എന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് പറയരുത് പറഞ്ഞോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പാരയാണ് സ്വന്തം പങ്കാളിയെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് മാത്രമേ പങ്കുവയ്ക്കാവൂ ഒരിക്കലും ബന്ധുക്കളോട് ചെയ്യരുത് ബന്ധുക്കളോട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സൈഡ് പറയും നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടെ തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലെ വൈകല്യം പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതായി പോകും നമ്മൾ ശരി കേൾക്കുന്ന പോലെ തോന്നും കാരണം ഇവരവരുടെ മക മകളോടെ മിണ്ടുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റിലുള്ളൊരു വ്യക്തിയോടല്ല മിണ്ടുന്നത് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു വക്കീലിൻ്റെ അച്ഛൻ ജഡ്ജിയായിട്ടിരുന്ന് അവിടെ വാദിക്കാനൊക്കത്തില്ല അതേ കാരണമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ആളുകൾ മോശമായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ കേൾക്കുന്ന ആളിന് പോലും കാരണം മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിന് ഇവർ പക്ഷപാതപരമല്ലാതെ ആണ് പറയുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവരുടെ മകളല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മകനല്ലേ ആ മകനോട് ഞാൻ അനുഭാവപൂർവ്വം അവർ പെരുമാറിയിരിക്കും എന്ന് സത്യസന്ധമായി പെരുമാറിയാലും പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ മോളാണ് മോനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നത് കഴിയേയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആധുനിക സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെ ഉപയോഗിക്കാവൂ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റിമേറ്റായിട്ടുള്ള അത് പ്രത്യേകിച്ചും കോമണായ സുഹൃത്തുണ്ടോ അവരോട് പറയാം അവരുടെ ഡീലിങ്ങിന് ശേഷം പോരാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലേഴ്സിനെ കാണും ബന്ധുക്കളെയോ അമ്മയും അച്ഛനെയോ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ പറ്റിയുള്ള ഒര
അവർക്ക് ബാധ്യതയില്ല ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഒരു മക്കളും വിചാരിക്കരുത് അവർ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതിനകത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണെന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർക്ക് ബാധ്യതയില്ല ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മക്കൾക്ക് അമ്മയും അച്ഛനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ നാട്ടിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഒക്കെ ഇടപെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് നടക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മക്കൾക്ക് അമ്മയും അച്ഛനെ നോക്കേണ്ട ബാധ്യതയൊന്നുമില്ല മക്കൾക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ വളർത്തുന്നതാണ് ബാധ്യത അടുത്ത തലമുറയിലോട്ടാണ് എല്ലാ അറ്റൻഷനും പോകുന്നത് ലോകത്ത് ഒരു ജീവിയും അതിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനെ നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന തെറ്റായ രീതിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദുരിതം മൂലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ സ്വന്തം മക്കൾ സ്വന്തം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ തകർത്ത് നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കാനാണ് വേണ്ടി നോക്കുന്നത് ഈ അമ്മയും അച്ഛനെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ചത്തുകൊണ്ടവരാണ് ആധുനിക മരുന്നും ആധുനികമായ ന്യൂട്രീഷനും ആധുനികമായിട്ടുള്ള രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ജീവനോട് കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പണി തീർന്നവരാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ അമ്മയും അച്ഛനും മാറുകയും ഈ മക്കൾ ഈ അമ്മയും അച്ഛനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലും ആശ്രയിക്കാതെ അവർ തൻ തന്നെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനും ഇത് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ യൂണിറ്റിന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകത്തില്ല അതിൻ്റെ കണക്ക് പറയാൻ ഞാൻ പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ വെച്ച് തീർക്കേണ്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രക്രിയ സ്വയം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് പുത്തനൊരു ആരംഭമാണ് പുത്തൻ രീതിയാണ് ഈ അമ്മയും അച്ഛനും ജീവിച്ച രീതികളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ അറിവുകളൊന്നും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛന്മാരൊക്കെ രാജാവിൻ്റെ കീഴിൽ വളർന്നവരാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആധുനികമായിട്ട് ജീവിതത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും കഴിയില്ല അവരുടെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് പഴയതാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പുതിയ നഗരങ്ങളിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലയും പുതിയതാണ് ഈ പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എത്ര അസമ്മന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോത്രവർഗത്തിനകത്ത് നടത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചെയ്തും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടുകാരും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പേരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ട് ടു മെനി കുക്സ് മേക്സ് സ്പോയിൽ ദ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം കുളവാക്കി അവർ തരും അതൊരു കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാൽ മതി അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ വയസ്സന്മാരും ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയും എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ ആർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഈ നിരർത്ഥകമായ ആചാരങ്ങളിൽ പെട്ടും ഈ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവനും ഇന്ന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചെയ്യുന്നതല്ല എത്ര സമയമാണ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് അറിയോ ജീവിതം മുഴുവനും ഈ നിരർത്ഥകമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ജീവിയായി നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടാതെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയായിട്ട് മനുഷ്യൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുതിയ അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പുതിയ ജീവിത രീതി ആരംഭിച്ച് പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞ് പറയാനും ജീവൻ ജീവിച്ച് നോക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് പുതിയ മോഡലുകളും പുതിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ചില നോ എന്താ പറയുന്നത് ചില ചില മേഖലകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ചില ഇൻസൈറ്റുകളാണ് അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയല്ല ആരംഭിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ആയിരം ഉപയോഗമുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചവനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു തരാനൊക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാനൊക്കെ ജീവിതം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ ഈ കണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് അത് എത്രയോ ആയിരം കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ആണ്
അതെല്ലാം അവരതിനകത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മളെ വളർത്തി വഷളാക്കി എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയും കൂടെ അവർക്കുണ്ട് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല മക്കളെ വളർത്തിയപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വേണ്ടും വേണം സ്നേഹം കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ മുട്ടായ്മ മേടിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കും കൊച്ചു മക്കൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും അവർ കൂട്ടു നിൽക്കും ഇത് അവർ ഈ മറ്റേ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഏഹ് സ്വന്തം മക്കളെ വളർത്തിയത് ശരിയായില്ല എന്ന് എവിടെയോ വെച്ച് ബോധ്യമായി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള കറക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ പണിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും അറിവുണ്ടായിട്ടല്ല അവരുടെ റോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ട മിനിമം റോൾ അപ്പൂപ്പനെ അമ്മൂമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ അറിയുകയും വേണം അവർക്ക് അങ്ങ് അമ്മയെ കൊച്ചു മക്കളെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ റോൾ സെക്കൻഡറി ആണ് സെക്കൻഡറി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഫീഡിലാണ് അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ വേറെ ആളുകളുണ്ടാണ് ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പിനകത്ത് കൗൺസിലറും ഈ സുഹൃത്തുക്കളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള റോളെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കാരണം അവർക്ക് പക്ഷപാതത്വമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ടേ തുടരാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അവർ അങ്ങനെ അല്ല പെരുമാറിയാൽ പോലും പങ്കാളി ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റോള് വഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മകളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഇടപെട്ടാൽ ഈ പക്ഷപാതപരമായ ആളായിട്ടിരിക്കുന്നു അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ആളുകളാണ് ഇടപെടേണ്ടത് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയാനോ അന്വേഷിക്കാനോ പോകത്തില്ല വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പറയേണ്ട സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് കവിഞ്ഞ് അത് ചെയ്തോ എന്ന് തിരക്കത്തില്ല രണ്ടാമത് ചോദിക്കത്തില്ല പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും അധികാരം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കുക അത്രയും ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എത്ര അറിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ആ ആളിൻ്റെ ഉപദേശം അത്രയേ ഉള്ളൂ ബന്ധുത്വം ഉണ്ടോ ഈ പറയുന്ന റോളിനകത്ത് വളരെ മിനിമമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കിൻഷിപ്പിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലമല്ല ഗ്രാമത്തിലല്ല കഴിയുന്നത് ആധുനിക സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആധുനിക സാമൂഹ്യ ജീവിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് മനസ്സില